The caption for this morning meditation is in the Kali Dhyana Thirkana Thalaipu First, Next Munbu, Pinbu Mika Uru Yelumiyane Alamane Purut Cheri Ulle Uru Nalla Veda Pagudi Yesu Kirtatanadeya Mudal மலை பிரசங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த பிரசங்கத்திலே தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொன்ன அளப்பிற்கரிய உபதேசங்களிலே மிக அருமையான ஒரு உபதேசம் நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக கெட்டி சேரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதுதான் பிரியமானவர்களே இங்கே இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து அன்றைக்கு அந்த மலை பிரசங்கம் செய்யும்போது திரள் கூட்டமான ஜனம் இயேசுவின் இடத்திலே வந்து சேரவில்லை அவருடைய ஒரு சில சீடர்கள் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அந்த சீடர்களுக்கு இன்றைக்கு அவரை பின்பற்ற தீர்மானித்திருக்கிற அந்த சீடர்களுக்கு சொல்லுகிறார் நீ பலிபேடத்தினிடத்தில் காணிக்க செலுத்த வரும்போது முன்னோர்கள் இப்படி சொன்னார்கள் நம்முடைய யூத மார்க்கத்தில் இப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது இப்படி சட்டம் இருக்கிறது ஒருவன் கொலை செய்வானானால் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கொலை செய்வானானால் அவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் அப்படி தான் கண்டிப்பாக அவனை ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கூட்டு போகணும் அவன் கொலை செய்வது நியாயமாக தவறா என்று அவங்கெல்லாம் தீர்க்கணும் இதான் பொதுவாக நம்முடைய மதத்தினுடைய வழக்கம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு நீ பலி செலுத்த பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வரும்போது இங்கே காணிக்கை என்பது பிரியமானவர்களே மூல மொழியில் பலி செலுத்த வரும்போது என்று தான் இருக்கிறது நீ பலி செலுத்த வரும்போது இப்போ அங்கே ஒரு ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு வாஞ்சு இருக்குது சீக்கிரமாக சபைகள் திறக்கணும் ஆராதனை ஸ்தலங்கள் திறக்கணும் நம்ம எல்லோரும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வரணும் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் வாஞ்சை இருக்குது பிரியமானவர்களே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாஞ்சி ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஆராதனை எல்லா சபைகளிலும் இருக்குது கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரமல்ல மத வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் விரும்புகிறார் இறைவனை வழிபட வேண்டும் இறைவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பிரியமானவர்களே இந்த ஃப்ரேஸ் டு பிரிங் எ கிஃப்ட் டு தி ஆல்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு விமர்சகர் சொல்லுகிறார் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிவ் ஆஃப் வர்ஷிப்பிங் காட் தேவனை ஆராதிப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது அப்போ தேவனை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம் நாம் விரும்புகிறோம் எல்லோரும் விரும்புகிறாள் எல்லா மதங்களிலேயும் இந்த விருப்பம் இருக்கிறது அவரை போய் வழிபட போனோம் அப்படின்னு பிரியமானவர்களே இங்கே ஒரு அவுட்வேர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் இருக்குது நம்ம வீடுகளெல்லாம் தேவனை தொழுது கொண்டாலும் நம்முடைய காணிக்கை தசமபாகம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தேவ சமூகத்துக்கு வந்து அதெல்லாம் நம்ம செலுத்தணும் தேவ சமூகத்தில் வந்து ஜபம் பண்ணணும் திருவிருந்து எடுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே விரும்புகிறோம் இப்போ இயேசு சொல்கிறாரு நீ இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ஷிப் செய்யும்போது உன்னுடைய 
இன்டர்னல் ஸ்டேட் ஆஃப் த மைண்டை குறித்து நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸோ ஹியர் வி சி இந்த பேசேஜ் தி எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ட் இன் வேர்ஷிப் வேர்சஸ் இன்டர்னல் ஸ்டேட் ஆஃப் த மைண்ட் நம்முடைய வெளிப்பிரகாரமான ஒரு ஆராதனை ஒரு மத வழிபாடு கூடுகை இது எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே அப்படி தொல வருகிறனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு அன்றைக்கு ஒரு வேளை வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த மலையில் இயேசுவோடு கூட நான்கைந்து பேர் இருந்திருப்பார் அந்த நான்கைந்து பேருக்கு சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ நீங்கள் மத வழிபாட்டுக்கு வரும்போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு வேளை ஆடு கொண்டு வரலாம் மாடு கொண்டு வரலாம் உங்களுடைய காணிக்கை தசம பாகத்தை கொண்டு வரலாம் குடும்பமாக வரலாம் அதற்கேற்ற வஸ்திரங்களை உடுத்தி வரலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் வரும்போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் கன்ஃபார்ம் டு த ரைட்ஸ் அண்ட் த ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப் த ரிலிஜன் அந்த மதத்தினுடைய நான் சொன்னது போல் எல்லோரும் ஒரு மத வழிபாட்டை விரும்புகிறார் அந்த மதத்தினுடைய ரைட்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் சடங்குகள் சடங்காச்சாரங்கள் அது எப்படி இருக்கணும் எத்தனை மணிக்கு நம்ம வரணும் நான் சொன்னது போல் எப்படி உடுத்தி எடுத்து வர வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு ஒழுங்குகள் இருக்குது இறைவனை தொலை போகிறோம் இறைவனை தொலை வருகிறோம் எப்படி வர வேண்டும் என்று இருக்குது என்ன காணிக்கை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இருக்குது பிரியமானவர்களே ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இதில் இன்னொரு பகுதி இருக்குது அது வேண்டாம் என்று சொல்லலை ஆனால் வருகிற அந்த பக்தனுடைய அந்த விசுவாசியுடைய குறிப்பாக சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சீடனுடைய ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஸோ ஒரு பக்கம் கன்ஃபார்ம் டு த ரைட்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப் த ரிலீஜன் இன்னொரு பக்கம் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு மைண்ட் செட் மறு ரூபமாக்கப்பட்ட மனநிலை வெறும் புற நிலை ஆராதனை மாத்திரம் ஆராதனை அல்ல அந்த புற நிலை ஆராதனையில் நம்முடைய அகநிலை எப்படி இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அன் அவுட்வேர்ட் கன்ஃபார்மிட்டி ஆஃப் த ரைட்ஸ் அண்ட் த ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் But the inward state of the mind when you are coming to worship the Lord. Piriya manna parale. Nama laru vangikiram, laru jabikiram, chikaratthala madha valipattu thalangal therakka pada vendum. In the corona thottu koraya vendum. Makkal dheerai vane valipada vara vendum. Anal kiristhavargalagi en nīngal. Innu sallu ponal kiristhavi en seedargalagi en nīngal. Apudhi thola varumbodhu. எப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு கூட நாம் வர வேண்டும் பிரியமானவர்களே இந்த ஹார்ட் நம்முடைய இருதயத்தில் இன் அவர் மைண்ட் நம்முடைய சிந்தையில் என்வி மேலேஸ் ப்ரைட் ஹேட்ரட் பொறாமை துர்குணம் பெருமை பக இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தொலை வர்றதா தேவன் பிரியப்படுவாரா அந்த தொழுகையை ஏற்றுக்கொள்வாரா பிரியமானவர்களை அவருடைய சமூகத்தில் நம்ம எல்லோரும் கூடி வரணுங்கிற வாஞ்சி இருக்கிறது நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்து கோடிட்டு போட்டு காட்டுகிறார் உன்னுடைய மைண்ட் செட்டை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அன் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் அவுட்வர்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் கூடி வருவதல்ல கூடி வரும்போது நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது காட் இஸ் நாட் டிசி தேவனே நாம் ஏமாற்ற முடியாது தேவனே நாம் வஞ்சிக்க முடியாது தேவனை நான் கேலி பரியாசமும் செய்ய முடியாது அவரை தொழுது கொள்ள வருகிறோம் என்றால் அவரை தொழுது கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்க வேண்டும் அடிக்கடியாக இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கான இந்த பாடல் நர்சரி ரைம் அது நர்சரி ரைம் அல்ல அது ஒரு நல்ல தத்துவ பாடல் ஒரு நாள் ஒரு பூனை கொட்டி கொலு மண்டபத்தில் வீட்டிருக்கிற மகாராணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு கூட இங்கேருந்து 
இங்கிலாந்துக்கு பிரயாணப்பட்டு போனது தான் இந்த நாட்களில் எப்படி இங்கிலாந்துக்கு பிரயாணப்பட முடியும் எல்லா இடத்துலேயும் பிரயாணம் தடைப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்காதீங்களே இது பழைய பாடல் இந்த பூனை குட்டி இங்கிலாந்துக்கு போனது தான் போய்விட்டு திரும்பி வருகிறது இந்த பூனைக்குட்டியை கொஞ்ச நாளில் காணவில்லை என்றவர்கள் அந்த பூனைக்குட்டியை பார்த்து கேட்டார்களாம் பூனைக்குட்டியை பூனைக்குட்டியை எங்கே போனேன் நான் கொலு மண்டபத்தில் வீட்டு இருக்கிற ராணியை பார்க்க போனேன் என்றது போய் என்ன பண்ணினா என்றால் அந்த அங்கே இருந்த ஒரு எலியை எலியோடு விளையாண்டினேன் எலியை பயமுறுத்தினேன் என்று சொன்னதாம் அங்கே போனாலும் இந்த பூனையினுடைய சுபாவம் எலியை பயமுறுத்துகிற சுபாவம் புசிக்கேட் புசிக்கேட் வேக பீன் ஐ வென்ட் டு லண்டன் டு லுக் அட் த குயின் What did you do there? What did you do there? I frightened a little mouse under the chair. That's not a good thing. 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 Is it a good thing? 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 அப்போ அவரை தொழுது கொள்ள வருகிற நாம் நம்முடைய சுபாவத்தை குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை சரி செய்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கால இடைவெளியும் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று கூட என்ன தோன்றுகின்றது அப்போ அவரை ஆராதிக்க கூடி வரும்போது முதல் குறிப்பு பிரியமானவர்களே நம்முடைய சுபாவம் அவுட்வர்ட் ரிலிஜியஸ் வேர்ஷிப் அது மாத்திரம் போதாது பெரியமலை இரண்டாவதாக அதில் என்ன பார்க்குறோம் மிக முக்கியமான ஒன்று நீ அப்படி வரும்போது உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டு என்று அங்கே நீ உணர்வாயாகி அது வரைக்கும் அந்த உணர்வு வரல இன்றைக்கி நம்ம அநேகர் கட்டு போவதற்கு காரணம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மை பீப்புள் பெரிஷ் அது எல்லாக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உணர்வு இல்லாததுனாலே தான் அவருடைய ஜனங்கள் கெட்டு போகிறார்களா அநேக வேலைகளில் நமக்கு இந்த உணர்வு வருது நம்ம செய்ய சரியா தப்பா என்ற உணர்வு கூட இல்லை பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை அந்த தவறு செய்யும்போது உணர்வு இல்லை இவர் நல்ல விசுவாசி நல்ல தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போதாவது அவனுக்கு ஒரு சின்ன உணர்வு வந்தது இன்றைக்கு சென்ற உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறால் கெட்டு போய் விடுவார்கள் உணர்வே இல்லாமல் இருக்கால் கெட்டு போய் விடுவார்கள் இவர் நம்ம அநேக நம்ம அநேகரை காட்டிலும் இவர் நல்ல விசுவாசி அதனால் அவன் அங்கே தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது பலியிட வரும்போது தொழுகை செய்ய வரும்போது அவனுக்குள்ளே ஒரு உணர்வு வருகிறது என் சகோதரனுக்கு என் மேலே ஒரு குறை இருக்குது அஃபன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பிரதர் ரெண்டாவது முதலாவது அவுட்வேர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் அந்த அவுட்வர் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் பண்ணும்போது இ ரிமெம்பர்ஸ் அண்ட் அஃபன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இஸ் பிரதரன் இப்போ இந்த பிரதரன் பிரதரன் அப்படின்னு சொல்கிறமே இந்த பிரதரன் யார் நம்பர் ஒன் இஸ் த மெம்பர் ஆஃப் த சேம் காங்கிரிகேஷன் எல்லோரும் ஒன்றா தொழுகைக்கு வருகிறோம் யாரோ ஒரு சகோதரனுக்கு நம்ம பேரில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு என்று உணர்கிறான் இந்த பிரதரன் என்ற சொல்லினுடைய இன்னொரு பொருள் மெம்பர் ஆஃப் த சேம் ஃபேமிலி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் த ஃபேமிலி என்று சொல்லும்போது யூஎன்ஓ ஐக்கிய நாடுகளின் ஸ்தாபனம் அதில் உள்ள பிரியமானவர்களே ஹியூமன் ரைட்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த பிரிவு ஃபேமிலினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி வகை அறுத்துருக்குறாங்க மனித மேம்பாட்டு குழுவைச் சேர்ந்தவர் மனித மேம்பாட்டு குழுவைச் சேர்ந்தவர் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒன்று வந்து இரத்த தொடர்பாக வருகிற குடும்பம் அப்பா அம்மா உடன்பிறப்புகள் பிள்ளைகள் இரத்த தொடர்பாக வருகிற குடும்பம் இன்னொன்று மனமுறை உறவு திருமணத்தினாலே வருகின்ற உறவு இன்னொன்று தத்து எடுப்பதினாலே வருகிற உறவு மூன்று உறவுகள் தான் குடும்பம் என்று அவங்க வகை அறுத்திருக்கிறாங்க மிக அழகாக இருக்கு இவங்க எல்லாம் நம்முடைய பிரதரன் பிரியமானவர்களே 
ஆபரகம் லோத்துவை நாம் சகோதரர் உறவின்படி அண்ணன் அது தம்பி பையன் ஆனால் தம்பி பையனை கூட அவர் என்ன சொல்கிறார் நாம் சகோதரர் நாம் சகோதரர் அப்போ உங்கள் தம்பி பையன் உங்கள் அண்ணன் பையன் உறவுகள் ஒரு பெரிய விரிந்த குடும்பம் மருமகள் மருமகன் நெருக்கமான ஒரு உறவு இப்போது பிரியமானவர்களை மூன்றாவது பொது வகை யாரையும் நம்ம பிரதர்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த பிரதரன் என்பது நம்முடைய சபையில் உள்ள பிற உறுப்பினர்கள் சக உறுப்பினர்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் மாமியார் மருமகா அண்ணன் தம்பி அப்பா பையன் உறவுகள் மூன்றாவது பிரியமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாருமே சகோதரர்கள் தானே சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இவங்க யாருக்காயிலும் நம்ம பேரில் ஒரு சின்ன குறை இருக்கா என்று யோசித்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு நம்ம பேரில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது இந்த குறைக்கு என்ன காரணம்னு நான் பிற சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே இங்கே விளக்குகிறார் கொலை செய்யாத இருப்பாயாக என்றும் கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் என்பதும் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நான்கு ஐந்து பேர் உட்கார சொல்கிறார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்பா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க கொலை செய்தால் கண்டிப்பாக ஜட்மெண்ட் இருக்குது நியாயமாக தீர்ப்பு செய்வாங்க நீ கொலை செய்ய சரியாக தப்பாக என்றெல்லாம் தீர்ப்பு செய்வாங்க பிரியமானவர்களே இப்போ இங்கே கூடி வந்திருக்கிற யாரும் சகோதரரை கொலை செய்துட்டு வரல கோர்ட்டில் கொண்டு கேஸ் போடுறதுக்கு அப்படிப்பட்ட கொலைக்காரர்களாக அங்கே கூடி வரலை இருப்பாங்க கொலைக்காரர்கள் கூட இங்கே என்ன சொல்கிறார் இயேசு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மற்றவங்களுக்கு எப்படியும் இருக்கட்டும் எல்லோரும் வழிபடணும்னு விரும்புகிறாங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய சீடர்களே என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவர்களே கிறிஸ்தவர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்து கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் அவனை கொண்டு கோட்டில் நிறுத்தணும் தன் சகோதரனை கோபம் இல்லா நியாயம் இல்லாமல் கோபித்து கொள்பவன் இப்போது இந்த ஆசாமி இங்கே பலி செலுத்த வந்திருக்கான் நல்ல விசுவாசி இவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவனுடைய சகோதரன் மேலே கோபப்பட்டு சகோதரன் மேலே கோபப்பட்டான் இவன் சகோதரன் மேலே கோபப்பட்டபடினாலே அந்த சகோதரனுக்கு இவன் மேலே ஒரு குறை இருக்கு நான் அப்படி என்ன திட்டி போட்டானே நியாயம் இல்லாமல் என்னை போய் திட்டிட்டானே இப்போ இவன் திட்டினது நியாயமாக நியாயம் இல்லையா இதை யார் சொல்கிறது இதை திட்டினது நியாயமாக நியாயம் இல்லையா இப்போ கணவன் மனைவியை கசந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டான் சொல்லிட்டு இப்போ இவன் கோயிலுக்கு வரான் பலி செலுத்த வரான் இல்லை அந்த ஆசாரியன் லேவியனாகவே அந்த சடங்கை செய்ய வார் செவத்துக்கு வரான் பிரசங்கம் பண்ண வரான் ஏதோ ஒன்றுக்கு வர்றான் வீட்டில் அங்கே மனைவி வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா இப்போ இவன் சொன்னது நியாயமாக நியாயம் இல்லை யாருக்கு தெரியும் எங்கே கொண்டு போகணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் எங்கே கொண்டு போகணும் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும் ஏன்பா அவன் மே ஒய்ஃப் மேலே கோவப்பட்ட அவன் இப்படி பேசணும் சாமி ஏன்பா என்ன இப்படி பேசணும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கொலை செஞ்சால் மட்டும் நியாய தீர்ப்புக்கு கொண்டு போகணும்னு இல்லை இப்போ அவன் மனைவியை வேதனைப்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க பலி செலுத்த உன் பலி ஆண்டர் ஏற்றுக்க மாட்டார் உங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ கோர்ட்டில் கொண்டு நிறுத்துவோம் இல்லை ஒரு பஞ்சாயத்து வைப்போம் நீ கோவப்பட்டு சரியாக தப்பா நீ கோவப்பட்டு தப்புன்னா காலையில் வந்து மன்னிப்பு கேளு பிரியமானவர்களே தப்புன்னா மன்னிப்பு கேளு அது சரி செய் அப்புறம் வந்து பலி செலுத்து 
ஒருவர் ஒருவர் வேதனை படுத்து விட்டு அவனுக்கு இப்போ ஒரு குறை இருக்குது என்ன இப்படி திட்டிட்டு போயிட்டாரு இதெல்லாம் போய் கோயிலில் போய் ஜவம் பண்ண போயிருக்கார் பலி செலுத்த போயிருக்கார் தொழுது கொள்ள போயிருக்கார் சாமி கேட்பாயிடா அந்த அம்மா அங்கே வேதனை பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பிரியமான இன்றைக்கு நம்ம நிறைய அவுட்வேர்ட் வேர்ஷிப் இருக்குது வெளியரங்கமான ஆராதனைகள் இருக்குது தொழுகைகள் இருக்குது ஊழியங்கள் இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய பர்சனல் லைஃப் எப்படி இருக்கு பாரு நீ நியாயம் இல்லாமல் கோபித்திருந்தால் கோர்ட்டுக்கு போ ஜட்ஜுக்கு போ நீ கோபப்பட்ட நியாயமாக இல்லையா அவங்க சொல்கிறாங்க அநியாயமாக சொல்லிட்டாருங்கிறாங்க நீ இல்லை நான் நியாயமாக தான் கோவப்பட்டேங்கிற நியாயமாக அநியாயமாக அது ரெண்டாவதால் தானே சொல் மூன்றாவதால் தானே சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு வரணும் இல்லையா பிரியமானவர்களே அடுத்தால் சொல்கிறாரு தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் வீணன் வேஸ்ட்டு அது மூல மொழியில் எம்டி உதவாக்கர ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறல்ல சரி ஆலோசனை சங்கத்துக்கு போவோம் இவனால் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா இல்லையா ஆலோசனை சங்கத்தில் வச்சு கேட்போம் நீ அவனை ஜீரோன்னு சொல்லிட்ட அவன் அங்கே வேதனை பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் என்ன போய் எங்கள் வீட்டில் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு அவன் உண்மையாக ஜீரோவா இல்லையா ஒரு வேலை பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இருந்தால் கூட பாயிண்ட் ஒன் என்று இருக்குமானாலும் கூட நீ ஜீரோன்னு சொன்னது தப்பாயிடும் யாராவது ஜீரோ இருக்காங்களா உங்கள் அப்பா ஜீரோவா உங்கள் மகன் ஜீரோவா மருமகா ஜீரோவா யூஸ்லெஸ்ன்னு சொன்னியா ஒரு யூஸ் இல்லையா பிரயோஜனமே இல்லைன்னு சொன்னியா பிரயோஜனமே இல்லையா ப்ரூவ் பண்ணு பிரயோஜனமே இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு என்ன பெருசாக ஜபத்துக்கு வந்துட்ட அண்டவரே கோயில தர கோயில தரக்கணும் திருவிருந்து திருவிருந்து எதுக்கு திருவிருந்து யாரையும் ஜீரோன்னு சொன்ன இல்லையா ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணு எங்கள் ஆலோசனை சங்கம் என்பது சனகட்ரின் எழுபத்தி ரெண்டு மூப்பர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க பிரதான ஆசிரியர் உட்கார்ந்துருக்கார் கொண்டு போய் சொல்லுங்க இவன் ஜீரோ அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணட்டும் ஜீரோன்னு அப்படி இல்லைன்னா நீ சொன்னது தப்பு நான் சும்மா சொன்னேன் சும்மா சொல்கிறவங்களுடைய தொழுகை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வாரா பிரியமானவர்களே கத்தர் கொடுத்த வார்த்தையை உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் Outward worship is offending the brother and very careful. Very careful. Priyamana Varale. You are going to be afraid of it. 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 Judgment is going to be. எப்படி கொலை செய்தால் ஒரு ஜட்மெண்ட்ல போய் இவன் கொலை செய்து சரியா தப்பா ப்ரீ மெடிடேட்டட் மர்டரா இல்லை அந்த மர்டருக்கு என்ன காசு இருக்கு இதுக்கு லைஃப் கொடுக்கணுமா ஹேங்கிங் கொடுக்கணுமா இல்லை இதுக்கு வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் உள்ள வைக்கணுமா கடுங்காவலா என்ன செய்யணும் அது கோர்ட் டிசைட் பண்ணட்டும் அப்படி ஒருவனை கொலை செய்தால் நீதிமன்றத்துக்கு போவதற்கு போவது போல ஒருவனை கோவப்படுத்தினால் அங்கே கோவப்படுத்தின சரியா தவறா என்று சொல்ல ஒரு நீதிபதி வேண்டும் பிரியமா நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறதான் நான் வினையாக முடியுது என்ன அருமையாக சொல்கிறாரு பாருங்க அந்த நான்கு இந்த சீடர்களை வைத்து என் பெருமான் இயேசு சொல்லுகிறார் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொலை செய்தா நீ கோட்டுக்கு பொண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கப்பா நான் சொல்கிறேன் நீ நியாயம் இல்லாமல் ஒருவனை கோவப்படுத்தினால் கூட கோட்டுக்கு பொண்ணும் அது உலக பிரகாரமான ஒரு கோட்டில் அதுக்கு தீர்ப்பு இருக்கோ இல்லையோ தெய்வ சமூகத்துக்கு வரணும் மூன்றாவது இன்னும் பயங்கரமாய் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே உன் சகோதரனை பார்த்து மூடனே என்று நீ சொல்லுவாயா அது மூல மொழியில் டல் அந்த சொல் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்களா என்ன பார்க்கும் ஆச்சு வாய்மூடு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது 
வாயமூடு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் வேண்டுமானால் ஸ்ட்ராங்ஸ் டிக்ஷனரி கிரீக் லெக்சிக்கன் அதில் போய் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூடன் என்று சொல்லப்பட்ட பொருள் அதனுடைய பயன்பாடு ஒருத்தரை பார்த்து சொல்லும்போது வாயை மூடு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இன்றைக்கு அநேக வேலைகளில் சில பெண்கள் வாயை திறந்தாலே கனவன் இடத்துல சொல்லுகிற ஒரே வார்த்தை உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது கொஞ்சம் நாளாக ஆக அவன் புரிந்து கொள்ளுகிறான் ஆமாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இன்றைக்கு மிக சாதாரணமாக நம் பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது வாய மூடுமா பெற்ற தாயை பார்த்து சொல்லுகிறான் வாய மூடு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது பெற்ற தகப்பனை பார்த்து சொல்ல அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அங்கே மூடனே என்று சொன்னால் ஏ முட்டால் மடையா மூடன் என்று திட்ட வேண்டும் என்றல்ல உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லுகிற சொல்லை நீ பயன்படுத்தினாலே நீ எரி நரகத்துக்கு பாத்திரனாய் இருக்கிறாய் ஏன்னா ஆண்டவராக அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாத ஆளாக படைச்சிட்டாரு நீ ஆண்டவரெல்லாம் குற்றப்படுத்துகிற எப்படி சொல்ல முடியும் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு இல்லை இல்லை நான் ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொன்னது அப்படி இல்லை உன் வார்த்தை நிமித்தமாக நீ இப்படிப்பட்டாய் நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை குறித்தும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இங்கே குறிப்பாக சொல்லப்பட்டது நீ ஒரு அவுட்வர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் வெளிப்பிரகாரமான ஒரு தொழுகை செய்ய வருகிறாய் விரும்புகிறாய் ஆனால் இப்போ யார் காயில் உன் பேரில் ஒரு குறை இருக்குது என்பதை நீ உணருகிறாய் இன்றைக்கி உணராமலே போகிறோம் பிரியமானவர்களை பகையையும் வெறுப்பையும் கசப்பையும் வைத்து கொண்டு ஊழியம் ஊழியம் என்று செய்கிற ஊழியத்தை தேவன் அங்கீகரிப்பாரா என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கிறது கணவன் மனைவி இடத்துல அன்பு இல்லை தகப்பன் மகன் தாய் மகள் பேச்சுவார்த்தை கிடையாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊழியம் சேரும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து ஊழியம் சேரும் கணவன்ட்டு திருவிருந்து வாங்க மனைவிக்கு விருப்பம் இல்லை மனைவிக்கு திருவிருந்து கொடுக்க கணவனுக்கு விருப்பம் இல்லை இவங்க கையில் போய் திருவிருந்து வாங்கணும்னு மனைவி நினைக்கிறாங்க அவங்க கையில் எல்லோரும் வாங்குறாங்க அநியாயம் இல்லையா இது ஒரே சபைக்கு போகிறாங்க திருவிருந்துன்னு சொல்லி மாமியார் மருமக பேச மாட்டாங்க ஒருவரை கோபப்படுத்திட்டு அந்த ஒரு துண்டு அப்பத்தை சாப்பிட்டால் பல்லவம் போயிடுவோமா அந்த கொஞ்சம் திராட்சசத்தை குடித்த உடனே நமக்கு வியாதியெல்லாம் நீங்கிருமா உள்ள கசப்பையும் வைராக்கியத்தையும் மேட்டுமையும் வச்சுட்டு மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்திட்டு நம்ம ஒரு சடங்குகளை அனுசரிப்பதினால் சடங்குகளை பின்பற்றுவதினாலே நாம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்து விடலாம் என்று நினைக்கக்கூடாது எரிநரகத்துக்கு பாத்திரமாக இருப்போம் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு அநேகர் எப்படியா காணிக்க செலுத்திடணும் எப்படியா காணிக்க கொண்டு கொடுத்துடணும் நல்லது ஊழியத்துக்கு தேவை ஆனால் உன்னுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கை கருத்திற்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே நம்ம எல்லாரும் கூடி வரும்போது திருப்பந்தியிலே பங்கு பெறுகிறோம் ஆனால் அதில் எந்த மேஜிக் பவரும் கிடையாது அதில் ஒரு மேஜிக் பவர் கிடையாது அந்த அப்பத்தை புசித்து அந்த ரசத்தை பானம் பண்ணும்போது அவருடைய சரீரத்தை குறித்தும் அவருடைய இரத்தத்தை குறித்தும் குற்றமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அபாத்திராக இதில் பங்கு பெறக்கூடாது அபாத்திராக இதில் பங்கு பெறக்கூடாது இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் பிரியமானவர்கள் அது வெறும் சடங்காச்சாரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சமீபத்தில் நடந்த ஒன்று பிரியமானவர்களை மற்றவர்களை குற்றப்படுத்த முடியும் நியாயத்திற்குபடியாக இல்லை மிக வேடிக்கையாக இருந்தது ஒரு சபையினுடைய இரண்டு வாலிபர்கள் ஒரு வேளை அந்த சபையினுடைய வாலண்டியர்ஸ் இல்லைன்னா உடன் ஊழியர்கள் உதவி ஊழியர்கள் பைக்கில் ஒரு தட்டு அந்த தட்டில் ஒரு கிறிஸ்தவ சிலை ஒரு உருவம் 
அதை வச்சுட்டு பைக்கில் வர்றாங்க வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்த உடனே அந்த சிலை அந்த உருவம் வைத்திருக்கிற தட்டில் அவங்க காணிக்கை வந்து பத்திரமா படைக்கிறாங்க உடனே இவங்க அப்படியே இந்த பைக்கிலேருந்து ஒரு சின்ன பேக்கெட் கொடுக்குறாங்க அவங்க கையில் அந்த பேக்கெட்டில் அந்த திருவிருந்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அப்பமும் அந்த ரசம் உள்ள ஒரு சின்ன புட்டியும் இருக்கும் போல் அதை கொடுத்துட்டு பைக்கில் வேகமாக போடுறாங்க காணிக்க வச்ச அவங்களும் அதை எடுத்துகிட்டு பத்திரமா பயபக்தியாக உள்ளே போகிறாங்க பிரியமா நபர்களே அது போக முன்பாக அந்த கிறிஸ்தவ அந்த சிலையை கும்பிட்டுட்டு போயிடுறாங்களாம் இதை பார்த்தவர் என்னிடத்துலேயே சொன்னார் இப்போ வீட்டில் போய் அந்த திருவிருந்து எடுக்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அது நமக்கு ஏற்பு கிடையாது இந்த கணவன் மனைவி ஒருவோடு ஒரு பேச மாட்டார்கள் இருந்தால் இல்லை அந்த வீட்டில் மாமியாரும் மருமகளும் பேச மாட்டார்கள் இல்லை மன வருத்தம் இருக்கிறது எப்படி திருவிருந்து எடுப்பாங்க அந்த வீட்டில் எப்படி எடுப்பாங்க யோசித்து பாருங்கள் அப்போ வெறுமனே அந்த சடங்கை நிறைவேற்றுவதினாலே நம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது சாதாரணமாக ஒரு மேலே நம்ம மேல ஒரு குறை உண்டு என்று சொன்னாலும் கூட பெரிய பிரச்சனைலாம் இல்லை யாருக்கோ நம்ம மேல ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தாலும் கூட அதை சரி செய்வதற்கு நாம் முதலாவது முயல வேண்டும் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் அவுட்வேர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் ரெண்டாவது அல்ல அவர் சொல்ல வர்ற குறிப்பு அப்படி அவுட்வேர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப்புக்கு நீ வரும்போது ஹவ் யூ அஃபெண்டட் எனி படி இஸ் தட் எனி அஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எனி பிரதர் அப்போ என்ன சொல்கிறார் மூன்றாவது ஆஃபர் நாட் யுவர் சாக்ரிஃபைஸ் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் அங்கே தானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் இவன் நீ பலி செலுத்தாத இதை நீ வைத்து விட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து இந்த ரெண்டு சொல்ல தான் நான் எடுத்தேன் முன்பு பின்பு அப்போ அதில் ஒரு ஆர்டர் வருது இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு தொடக்க ஜபம் அப்புறம் ஒரு பாமாலை அப்புறம் ஒரு கீர்த்தனை அப்புறம் ஒரு சங்கீதம் வாசிக்கணும் அப்புறம் ஒரு செய்தி கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒரு காணிக்க பாட்டு அப்புறம் ஒரு ஆசீர்வாதம் அது ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் அல்ல ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் என்ன முதலாவது உன்னுடைய இன்வர்ட் மைண்ட் செட் இவர் இன்டர்னல் மைண்ட் செட் சுட் பி ரைட் வித் காட் தென் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அன் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ஷிப் தட் இஸ் தி ஆர்டர் இந்த ஆர்டரை கொஞ்சம் பாருங்க ஆர்டர் என்னது முதலாவது ஒரு தொடக்க ஜபம் அதில் ஒரு நல்ல விசுவாசியை கூப்பிட்டு ஜோமனை சொல்லணும் இல்லை ஒரு ஊழியக்காரனை ஜோமனை சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு மூணு பாட்டு அது இன்றைக்கி சில இடங்களில் டிங்கிரி டிங்காலே ஒரு மூணு பாட்டு பாடணும் அப்புறம் ஒரு செய்தி அது ஆர்டர் இல்லை வாட் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ஷிப் செட் ரைட் யுவர் இன்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் நோ அஃபென்ஸ் வித் எனிபடி then your external worship that is the order avar solrar parunga munbu un sahodanode oppravagi pinbu edu first adu aangilathala first first endu solradhu foremost mudhal mudanmeyanadhu pradhanamanadhu appa pradhanamanadhu inda paattu padradalla பிரதானமானது ஜபம் படிக்கிறது அல்ல பிரதானமானது காணிக்க செலுத்துகிறது அல்ல பிரதானமானது திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவது அல்ல பிரதானமானது அல்ல அவற்றால் முதன்மையானது நீ மற்றவர்களோடு ஒப்புரவாவது ஏற்றுக்கொள்ள மனம் உள்ளவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்றைக்கு அந்த நான்கு ஐந்து பேரை பார்த்து சொல்லுகிறார் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வேறு விதமான வழிபாட்டு முறை இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்படி நீங்கள் என்றைக்காவது தொழுது கொள்ள வரும்போது உங்களுடைய மனதிலே யாரையோ நாம் வருத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம் யாரோ நம்ம மேலே ஒரு வருத்தத்தோடு இருக்கிறோம் என்று உணர்வீர்களானால் முதலாவது அதை போய் செட்ரைட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் தொழுது கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார் பெரிய மாணவர்களே அது வரைக்கும் உன் தொழுகை நிறுத்திக்கோ நீ அங்கே வச்சுட்டு போயிடு 
பலி செலுத்த ஒரு ஆடோ மாடோ கொண்டு வந்திருக்கிறார் அங்கே தேவாலயத்தில் பலிபீடு தண்டையில் அந்த ஆட்டையோ மாட்டையோ விட்டுட்டு போனால் அது அங்கேயே அவன் நிற்கும் அது ஓடி போயிடும் அப்படி ஆனால் அங்கே நீ ஆடே மாடையே விட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆடு மாடு அங்கேயே நிற்காது என்ன சொல்கிறாரு உன் காணிக்க இருந்தாலும் சரி தொலைஞ்சாலும் சரி நீ முதல்ல போய் ஒப்புரவா எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இயேசுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்படியாகிலும் ஆராதனைக்கு போகணும் தொழுகைக்கு போகணும் திருவிருந்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் விரும்புகிற நீங்கள் முதன்மையானது எது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நாம் கூடி வர வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து என்று சொல்லுகிறார் இந்த காணிக்கையை செலுத்து என்பது கத்திற்கு ஆராதனை செய் என்று சொல்லுகிறார் கூடி வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் காணிக்கை செலுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் அதை வேண்டாம் என்று சொல்லலை ஆராதனை வேண்டாம் தொழுகை வேண்டாம் என்று சொல்லலை ஆனால் உன்னை கத்திர ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் எது நாம் முதலாவது செய்யணும் பிரியமானுடைய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகும் வி சி தி ஆர்டர் ஹியர் வி சி தி ஆர்டர் ஹியர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மயிமைப்படுவதா இப்போ என் சகோதரனுக்கு என் மேலே ஒரு குறை இருக்குன்னா அங்கே பார்த்தோம் இப்போ இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வருது நான் ஜோமனை வந்திருக்கிறேன் ஆண்டருக்கு முன்பாக ஜபத்துக்கு நிற்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மூன்று நேரம் ஜபிக்கிறேன் காலையில் ஜபிக்கிறேன் மத்தியானம் ஜபிக்கிறேன் படுக்க போகணால் ஜபிக்கிறேன் இடைவிடாமல் ஜபிக்கிறேன் சாப்பிடும்போது ஜபிக்கிறேன் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜபிக்கிறேன் வீட்டில் வந்து சேர்ந்த உடனே ஜபிக்கிறேன் எல்லாம் ஜபிக்கிறேன் என் மேலே யாருக்கும் நான் யார்ட்டையும் கோவப்படலை ஒன்றும் பண்ணலை என் மேலே யாருக்கும் குறை இல்லை ஆனால் எனக்கு என் சகோதரன் மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்குது என் பிள்ளை மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்குது என் மருமக மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்குது என் மருமக மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்குது இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் என்ன செய்யணும் இங்கே எல்லாமே நல்ல விசுவாசிகளை குறித்து பார்க்குறோம் ஊழியர்கள் தேவ பிள்ளைகள் பரிசுத்தவன் கொடுத்தன் பலி செலுத்த வந்தவன் இங்கே தேவனுக்கு முன்பாக ஜபிக்க விரும்புகிறவன் இவனுக்கு யார் பேர்லேயோ ஒரு குறை இருக்குது இப்போ அவன் என்ன செய்யணுமா பெரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் மார்க் சாப்டர் இலெவன் வர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வினி ஸ்டாண்ட் அண்ட் ப்ரே நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும்போது இது குறிப்பாக தனி ஜபம் என்பதை விட பெரியமானவர்களே இது ஒரு ஜபத்தை நடத்தும் போது என்று கூட எடுக்கலாம் இங்கேயும் சீசர்களுக்கு தான் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும்போது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு போகும்போதே ஜபம் பண்ணிட்டு போகிறோம் சாப்பிடும்போதே ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு போகிறோன்ல ஒரு ஃபார்மல் ப்ரே நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும்போது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாவது ஒரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் இப்போ உங்களுக்கு யார் மேலேயே வருத்தம் இருக்குது இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி என்ன சொல்லிட்டாங்களே இப்படி என்னை கூப்பிடலையே திஸ் வாட் தே ஹேவ் டன் ஷி இன்சல்டட் மீ See, my mother-in-law spoke like this. My father spoke like this. You know, Papa would be doing this. There is a quarrel. There is a quarrel in your mind. There is a quarrel. There is a quarrel in your mind. There is a quarrel in your mind. There is a quarrel in your mind. What is the quarrel? What is the quarrel in your mind? Then, there is a quarrel in your mind. There is a quarrel in your mind. There is a quarrel in your mind. ஏதோ அவனுடைய பாவம் போவதற்காக அவனுடைய குற்றம் போவதற்காக ஒரு பலி செலுத்த வந்திருக்கலாம் ஆண்டு என்ன மன்னிக்கணும் ஆண்டு என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னிக்கணும் இப்போ எனக்கு யார் மேலே ஒரு குறை இருக்குது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அவன் மகன் மேலே ஒரு குறை இருக்குது அந்த மகனை அவன் மன்னிக்காமல் நின்று ஜபம் பண்ணால் கத்தர் கேட்பாரா ஜபம் வேஸ்ட் இல்லையா இப்போ யோசிச்சு பாருங்க 
அது ஜபத ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் அப்படி ஒரு ஊழியக்காரன் நின்று அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே இவர்களை ஆசீர்வதிங்கிறாரு ஒருவே ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டான் ஏன்னா இவர் ஜபத்தை தான் ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் இவர் தான் இன்னொரு பேரில் ஒரு மன வருத்தத்தை வைத்து கொண்டு குறையை வைத்து கொண்டு ஸ்டேஜில் நின்று ஆண்டவரே இவர்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே எங்கள் அரங்க இருக்க ஒருவே ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டான் ஏன்னா இவர் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் ஏன்னா இவரால் அவனை மன்னிக்க முடியலை ஒரு புரியுதா இந்த ஊழியக்காரனால் யாரோ ஒருவர் செய்த தவிர மன்னிக்க முடியலை இவர் மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கும்போது தேவன் இவரை மன்னிக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஜபத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போ இவர் என்ன ஜோம் பண்ணார் ஆண்டவர் இவ்வளோலாம் ஆசீர்வதியும் நிறைய இருக்கு இந்த லாஜிக்காக சொல்கிறேன் எப்படி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர் அந்த மக்களை ஆசீர்வதிப்பார் இவர் ஜபித்ததினாலே அல்ல ஆசீர்வதிக்கிறதேவும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் அந்த ஊழியக்கார் கை நீட்டினதுனால அல்ல பிரியமானவர்களே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒருத்தர் விபச்சாரம் பண்ணுறார் வேசித்தனம் பண்ணுறார் துன்மார்க்கமாக இருக்கார் குடிக்கிறாரு வெறுக்கிறார் ரகசிய பாவத்தில் இருக்கிறாரு துன்மார்க்குடைய ஜபம் கருத்தருக்கு அறுவறு பண்ணுது அவர் மேடையில் நின்று ஆண்டவரே அவளை ஆசீர்வதினா அவர் ஆசீர்வதிச்சுருவாரா இல்லை பிரியமானவர்கள் நம்ம எல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கும் யாரோ ஒரு ஜபிக்கிறனால நமக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துடாது அந்த ஜபிக்கருடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பாரா ஆண்டவருக்கு அது பிரியமாக இருக்குமா ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பாரா கேள்வி வருது இல்லையா யாரோ ஜபிக்கிறதுனால எனக்கு ஆசீர்வாதம் வருமா எனக்காக ஜபிக்கருடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பாரா பிரியமானவர்களே நீங்கள் மன்னியாது இருப்பீர்களானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னியாது இருப்பார் அதனால் நம்பர் ஃபோர் ஓப்பன் யுவர் ஹார்ட் பிஃபோர் காட் எனக்கு யார் பேரில் எந்த குறையும் இல்லையா என் பேர்லையும் யாருக்கும் குறை இருக்கக்கூடாது குறை இருந்தால் போய் நான் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ஒப்புரவாகணும் ஒப்புரவாகுதில் என்று சொல்கிற அவங்ககிட்ட போய் நீ செஞ்சதெல்லாம் தப்பு ஆனால் என்னை மன்னிச்சுக்கோ இது ரொம்ப பைத்தியாரத்தனமானது நீ செஞ்சதெல்லாம் தப்பு என்னை மன்னிச்சுக்கோ நான் கோயிலில் திருவிருந்து எடுக்க போனோம் சரி விடு இன்னொரு செய்யாது சரியா ஏங்க இதாக ஒப்புரவாகுது இல்லை இதாக ஒப்புரவாகுது ஒப்புரவாகுதில் என்று சொன்னாலே தத்துவ ரீதியாக ஐ எம் ராங் யூ ஆர் ரைட் அப்படின்னா தான் ரெக்கன்சிலேஷனே வரும் ஐ எம் ரைட் யூ ஆர் ராங் அப்படின்னா ரெக்கன்சிலேஷன் வரவே வராது யு ஆர் ரைட் ஐ எம் ராங் அது எப்போ உங்கள் மேலே ஒருவருக்கு குறை இருக்கு என்றால் இப்போ உங்களுக்கு யார் மேலேயோ குறை இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மன்னிச்சிருங்க தேவனுக்கு முன்பாக உங்கள் இருதயத்தை கிளியர் ஆக்கிடுங்க அவங்க என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டு என்ன வேணாலும் செய்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே நான் மன்னிச்சிட்டேன்ப்பா நான் மன்னிச்சிட்டேன் அவங்க மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கலை நான் தேவனுக்கு முன்பாக அவர்களே மன்னிச்சிட்டேன் ஒரு உண்மையான யதார்த்தமான ட்ரூத் நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறேன் ஹீப்ரு சாப்டர் டுவெல் ஃபர் வேர்ஸ் டுவெல் டு சிக்ஸ்டி எப்ரேயர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாறு வசனம் ஆகினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி ஏதோ பெசகிடுச்சு ஏதோ புரண்டுட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பியே சபையில் ரெண்டு விசுவாசிங்க மாமையார் மருமக ஏதோ ஒரு சின்ன பிறழ்வு நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் திரும்ப நிமிர்த்துங்க அப்படியே அப்படி பெசகுனது பெசகியே போக வேண்டாம் முடமாக இருக்கிறது பிசகாமல் சுஸ்தமாகும் படிக்கு முடமாயிடுச்சா உறவு முடமாயிடுச்சா நல்ல அன்பார்ந்த உறவு திடீர்னு முடமாயிடுச்சா அந்த முடமாக இருக்கிறது இன்னும் பிசகாமல் சொஸ்தமாகும் படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழியை செவைப்படுத்துங்க ஸ்மூத் ஆக்குங்க எப்படி இந்த உறவு திரும்ப ஒட்ட வரும் பாருங்க ஒட்டவே ஒட்டாது நீ சாக வரைக்கும் அவன் பேச மாட்டேன் சாகிற வரைக்கும் அவன் முகத்தில் முழிக்க மாட்டேன் இனியெல்லாம் இதை சரி பண்ண முடியாது உடஞ்சது உடஞ்சது தான் இல்லைங்க வேலைக்காகாது இது திரும்ப கூடி வர்றோம் கூடி வரல எவ்வளோ நாளில் கூடி வர்றோங்கிறதெல்லாம் வேறு விஷயம் உறவை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் 
முடமாக இருக்கிறது பிசகாமல் சொஸ்தமாக இருக்க வழி உண்டாக்கு எப்படியா சொஸ்தமாகணும் எப்படியா சொஸ்தமாகணும் அவனுக்கு என் மேலே குறை இருக்குது எனக்கு அவன் மேலே குறை இருக்குது இதோடு நான் ஊழியர் செய்கிறேன் என்றால் பிரியமானவர்களை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்பதை தாழ்மையோடு பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனக்கும் சேர்த்து என்னோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார் பிரியமான நாட்களில் நல்ல வாக்குத்தத்த செய்திகள் கர்த்தர்வனுக்கு இதை தருவார் அதை தருவார் என்ற அருமையான செய்திகள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த பாரத்தை நான் பேசுகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாத வசனத்தை காட்டி கொடுக்கிறேன் என்ன அருமையாக இருக்கு பாருங்கள் முடமாக இருக்கிறது பிசகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை செவ்வைப்படுத்துங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை சரியாக்குங்க இன்னும் இன்னும் பிரச்சனையை கூட்டாதீங்க எப்படி ஒப்புரவாகலான்னு பாருங்க நான் எப்படி போய் பேசலாம் எப்படி அவனோட பேசலாம் எப்படி அவளோட பேசலாம் எப்படி இந்த உறவை சீர்படுத்தலாம் ஏற்கனவே இது நெகிழ்ந்த கை தளர்ந்த முழங்கால் அதை எப்படியாவது நிமித்தணும் இது முடமாக இருக்கு இந்த உறவு சுத்தமாக உடஞ்சி பெறப்படாது அதை சொஸ்தமாக்கணும் உன்னுடைய மைண்ட் செட் அதில் இருக்கு எப்படியாவது சொஸ்தமாக்கணும் என்ன செய்யறது அதுக்கு அந்த 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 பேசேஜை ஸ்மூத் ஆக்குங்க நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பேசேஜே இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒட்ட வைக்க வாய்ப்பே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ரெண்டு பேர் ஊழியம் செய்த அப்படியே இருக்கும் இல்லை அந்த சபையில் வந்து திருவிருந்து எடுத்த அப்படியே இருக்கும் அதை கம்யூனியன் பிரியமானவர்களே நாம் நாயோடும் பேயோடும் உட்கார்ந்து திருவிருந்து எடுக்க முடியாது ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம் தேவனோடு ஒப்புரவாக இருக்க வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளோடு ஒப்புரவாக இருக்கணும் குடும்பத்தோடு ஒப்புரவாக இருக்கணும் நமக்கு தகுந்த உறவுகள் அதனால தான் சொல்கிறாரு அதை சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதைகளுக்கு வழியை செவைப்படுத்துங்க யாவரோடும் பதினான்கு வசதி யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்கவும் நாடுங்க ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்க நாடுங்க பிரியமான ஒளி என்பது பிஸ்னஸ் அல்ல பீஸ் வித் காட் பீஸ் வித் மென் பீஸ் வித் இன் தேவனோடு சமாதானம் மற்றவர்களோடு கூட சமாதானம் உள்ளத்தில் சமாதானம் அதுக்கு நாடுங்க எஃபர்ட் எடுங்க பாதையை செவ்வையாக்குங்க எப்படியாகிலும் சமாதானம் வரணும் யாவரோடும் சமாதானமாக இருக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளா இருக்கும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கும் இப்படி வழியை செவ்வைப்படுத்தலன்னா முடமாக இருக்கிறதை சொஸ்தமாக்குவதற்கு நீ வழி தேடவில்லை என்றால் கிருபையை இழந்து போயிடுவாய் அப்ப எதற்கு கிருபை வேணும் முடமா இருக்கிறத சொஸ்தமாக்கிறதுக்கு அருமையா இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பிரிந்த உறவுகளை ஒட்ட வைப்பதற்கு அவனுக்கு என் மேல இருக்கிற குறையை போக்குவதற்கு அவன் மேல எனக்கு இருக்கிற குறையை நீக்குவதற்கு எனக்கு கிருபை வேண்டும் அதெல்லாம் இல்ல பிரிஞ்சது பிரிஞ்சதா என்று சொன்னா நீ கிருபையை இழந்து போவாய் ஒருவரும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதுனாலே அநேகர் தீட்டுப்படாத படிக்கும் இப்போ அந்த பிரிந்த உறவை ஒட்ட வைக்க விரும்பலை பாதையை செவ்வாய் பண்ண விரும்பலை நான் பலி செலுத்த விரும்புகிறேன் பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன் திருவிருந்து எடுக்க விரும்புகிறேன் திருவிருந்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் காணிக்க செலுத்த விரும்புகிறேன் கணி காணிக்க வாங்க விரும்புகிறேன் ஆனால் மற்றவருடைய உறவை சீர்படுத்த விரும்பலை முயற்சிக்கலை பிரியமானவர்களே உள்ளத்தில் ஒரே கசப்பு இந்த மருமகளை நினைச்சாலே ஒரே கசப்பு உள்ளத்தில் அந்த அந்த பெலிவரை நினைச்சாலே ஒரு கசப்பு தெல்லவளை வேதனை தாங்க முடியாது நான் ஊழியக்காரனாக சொல்கிறேன் சிலருடைய வார்த்தைகள் பேச்சுக்கள் செய்கைகள் கிண்டல்கள் 
விமர்சனங்கள் நம்ம இருதயத்தை சுக்கு நூறாக உடைக்கும் மோசையுடைய இருதயத்தை உடைத்திருக்கிறது எலியாவுடைய இருதயத்தை உடைத்திருக்கிறது யோனாவுடைய இருதயத்தை உடைத்தது கள்ள சகோதரர்களால் வந்த மோசம் அப்படின்னு பவுல் எழுதுகிறாரு கள்ள சகோதரர்களால் வருகிற சில மோசங்களை தாங்க முடியாது ஆனால் எப்படியாகிலும் வழியை செவ்வ பண்ணணும் பிசாசை தவிர நமக்கு யாரும் சத்துருவாக இருக்கக்கூடாது பிரிந்து போகிறவர் பிரிந்து போகட்டும் அவள் தங்கள் இஷ்டத்தின்படி செய்ய பார்க்கிறார் ஆனால் என் ஆண் என்னை பொறுத்தவரைக்கு ஒரு குறை என்று இருக்கக்கூடாது என் மேலே யாருக்காவது குறை இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அதை போய் நான் சால்வ் பண்ணணும் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்ட அதற்கு பதிலாக கசப்புக்கு இடம் உண்டாக்குவோமானால் பெரிய மாணவர்களை அந்த கசப்பான வேர் முளை தெழும்பி கலக்குகிறதுனாலே கலைக்கிறோம் மனைவி மேலே கசந்தராதிங்கள் பைபிளில் போட்டிருக்கு மனைவி மேலே கசப்பு கணவன் மேலே கசப்பு மனமுறை உறவுகள் மேலே கசப்பு இந்த கசப்பு அப்படியே வேறு முளைத்து எலும்பி கலக்குகிறதுனாலே அநேகர் தீட்டு போட்டுருவாங்க அந்த உறவு சரியாக இல்லைனா உதாரணம் கணவன் மனைவி அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைங்க எல்லோரும் அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த பிள்ளைகள் அஃபெக்ட் ஆனால் அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து எல்லோரும் அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒருவன் ஊழியம் செய்வான் என்று சொன்னால் அந்த சபை அஃபெக்ட் ஆகிடும் அநேகர் தீட்டுப்பட்டுருவாங்க அநேகர் தீட்டுப்பட்டுருவாங்க பைபிளில் போட்டிருக்கு கசப்பான வேர் முளை தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதுனால் அநேகர் தீட்டுப்படுகிறதுனால் பிரியமானவர்களே உதாரண எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பாஸ்டர் மேலே ஒரு விசுவாசிக்கு ஏதோ ஒரு கசப்பு இருக்குது கசப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அவர் எல்லாருமே பாஸ்டர் இப்படியாம் பாஸ்டர் இப்படியாம் பாஸ்டர் இப்படியாம் பாஸ்டர் இப்படியாம் பார் பாஸ்ட் அப்படியாம் பாஸ்ட் அப்படியாம் பாஸ்ட் அப்படியாம் பாஸ்ட் அப்படியாம் சொல்ல 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 அநேகர் திட்டு போட்டுருவாங்க எல்லாம் ஒரு மனைவி தன் கணவனை பற்றி எல்லாரையும் சொல்லிட்டு வர்றாங்க எல்லாரும் மனசும் திட்டு போட்டுரும் இல்லை ஒரு கணவன் மனைவியை பற்றி ஒரு அப்பா பிள்ளைய பற்றி அப்போ அந்த கசப்பான மேர் முளை தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குறதுனால அநேகர் திட்டு பட்டு விடுவார் பிரியமானவர்களே அதனால தான் பதினாறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்போ முதலாவது அவுட்வேர்ட் ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் நம்ம செய்யும்போது செய்யணும் கண்டிப்பாக கத்தரை தொழுது கொள்ளணும் செய்யும்போது இன்வேர்ட் ஒரு இன்டர்னல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அது கொடுத்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இஃப் வி நோ தட் வி அஃபெண்டட் சம்படி ஏதோ கோவப்படுத்திட்டோம் அதுக்கு போய் இப்போ ஒரு ஜட்ஜிட்ட போய் நான் கோவப்படுத்த சரியாக தப்பான்னு கேட்க முடியாது நீ போய் அவன் ஒப்புரவ் ஆகிடும் பிரியமானவர்களே அவனை பார்த்து யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் இதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் கூட்டி வா எழுபத்தி ரெண்டு முப்பதில் உட்கார வை இதனால் பிரயோஜனமாக இல்லையா பேசி தீர்த்துக்கோ நடக்கிற காரியமா இல்லை அவனை பார்த்து யா ஜீரோ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அவனை ஆண்டவனை ஒன்றும் தெரியாத ஒன்றை படிச்சிட்டாரா ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு ஆள் அவன் கையில் கொடுத்துட்டாரா நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு உன்னை தூக்கி நரகத்தில் தான் போடணும் அப்படின்னு நான் ஏசு சொல்கிறார் ஸோ என்ன பண்ணு நீ அப்படி ரியலைஸ் பண்ணால் நம்ம த்ரீ போய் முதல்ல செட் ரைட் தெரிஞ்ச ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்புறம் வந்து பலி செலுத்து நம்பர் ஃபோர் உனக்கு யார் பேரில் ஆகிலும் குறை உண்டு என்று கண்டால் எப்படி அது ரிலேஷன்ஷிப்பை செட் ஆக்கிறதுக்கு முறிந்த அந்த உறவு சீர்படுவதற்கு சொஸ்தமாவதற்கு பாதையை செவ்வாய் பண்ண ஒரு சாஃப்ட் பாத் உண்டாக்கு நீ அவன்கிட்ட போக அவன் அவன்கிட்ட வர ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வழியை செவ்வாய்ப்படுத்து ஐந்தாவது ஒரு குறிப்பை சொல்லி பிரியமானவர்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படிக்கு சீக்கிரத்திலே நாம் ஒன்றாக கூடி தொழுது கொள்ள வரும்போது அந்த தொழுகை தேவனுக்கு பிரியமான தொழுகையாக இருக்கும்படிக்கு இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் சரி உங்களுக்கு ஒருத்தன் பேரில் குறை இருக்குது 
நீங்கள் மன்னிச்சிட்டீங்க மன்னிச்சிட்டீங்க ஆனால் குறை இருக்கு இவ என்ன செய்யறது ஒப்புரவாகடும் ஒருவருக்கு உங்க மேல குறை இது சம்படி ஹஸ் காட் ஆட் அகேன்ஸ்ட் யூ கேன் கோ நான் ஐ ஹ காட் ஆட் அகேன்ஸ்ட் சம்படி எனக்கு இன்னொருத்தன் பேரில் குறை இருக்கு அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்போ நான் தான் போகணும் எப்படி போகணுமா a very important passage matthew chapter 18 again is in the book of matthew matthew chapter 18 from verses 15 to 17 15 16 17 matthew 18th adhigaram 15 16 17 vasanangal un sahodaran unakku virodhamai kutram seidal va maamiyar unakku virodhamai kutram seidal un marumagal unakku virodhamai kutram seidal unnude annan unakku virodhamai kutram seidal unnude magan unakku virodhamai kutram seidal unnude marumagal unakku virodhamai kutram seidal vechukongale un sahodaran sahodaran endra sonna nammude uravulagala sabaiyila andha sahodaran unakku virodhamai kutram seidirundal andha sahodari unakku virodhamaga kutram seidal avu seidha kutram unnude paarvel nee enna seiye அவனிடத்தில் போ முடியுமா முடியாதான்னு கேட்காதீங்க இயேசு சொன்னது தான் உன் சகோதரன் உன்னை குரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் ஒரு குரூப்பை கூட்டு போகாத ஊரெல்லாம் ஹேண்ட்பில் அடித்து இப்படி அவன் பண்ணிட்டான் 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 வர்றவங்க போகிறவங்க ஆணைவாலே ஜானைவாலே குடும்பத்தார் உறவுகள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பப்ளிஷைஸ் பண்ணாத தனித்திருக்கையில் யாருக்கும் தெரியாது வாய் வாய்மா உனக்கும் அவனுக்கும் என்ன அருமையாக சொல்லிக் கொடுக்காரு பாருங்க நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து போகும்போதே அவனை குற்றப்படுத்தும்படியாக அவன் குற்றத்தை உணர்த்தும்படியாக இல்லை பாதையை ஸ்மூத் ஆக்குங்க எப்படியே பன்னெண்டை மறந்துடாதீங்க கொஞ்சம் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போங்க ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு போங்க யாக்கோபு ஏசாவை சந்திப்பதற்கு முன்பாக அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை இருந்தது அண்ணன் தம்பியை கொலை செய்ய வகை தேடினா தம்பி அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதங்களை திருட்டாய் பெற்றிருந்தான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஆனால் யாக்கோபு அவனை சந்திக்க போவதற்கு முன்பாக வெகுமதிகளை கொடுத்து அனுப்புகிறான் பாதையை செவ்வைப்படுத்துகிறான் பெரிய மாலே வெகுமதிகள் கோபத்தை தணிக்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட ஸ்டெப் சொல்லிக் கொடுக்குறார் கொஞ்சம் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போங்க அன்பை காட்டக்கூடிய ஒரு காரியத்தோடு இப்போ கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போங்கன்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே டயபெட்டிக்ஸ் நீங்கள் அரைக்கல் அல்வா வாங்கிட்டு போகாதீங்க அவனை கொள்றதுக்கு பிரியமானவர்களே கொக்கு நிறை விருந்து வச்ச மாதிரி அவனுக்கு எது பிடிக்காதோ எது செய்ய முடியாதோ அதை கொண்டு போய் இன்னும் கொஞ்சம் கோவப்படுத்தாதீங்க உங்களுடைய இன்டென்ஷன் பீஸ் உங்களுடைய நோக்கம் சமாதானம் இன்னும் கொண்டு பிரச்சனை வேதனை ஆக்கிறாது எரிகிற அக்கினியில் எண்ணெய் ஊற்றின மாதிரி புண்ணில் உப்பு போட்டு தேய்ச்ச மாதிரி அப்படி இப்போ தீனமாக நடக்கும் அதுதான் ஞானம் வேணும் படத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்துங்கள் எப்படி சொன்னால் அவன் உணர்ந்து கொள்வானோ அப்படி உணர்த்துங்க பெரிய மாணவர்களே ஒரு வேளை நீங்கள் இவ்வளவுலாம் முயற்சி பண்ணியும் அவன் உங்களுக்கு செவி கொடுத்தால் உன் சகோதரனை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாய் நோக்கம் என்ன ஐ ஷுட் வின் ஹிம் எப்படியாவது பழைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் ஒரு அன்பு வேணும் ஒரு ஐக்கியம் வேணும் இதான் என்னுடைய மோட்டிவ் இதான் என்னுடைய இன்ட்ரென்ஷன் அவனை ஆதாயம் பண்ணணும் நான் முன்பு சொன்னது போல பிசாசை தவிர நமக்கு சத்துருக்களே வேண்டாம் அவனை எப்படியாவது வின் பண்ணணும் அவனை அந்த உறவை சரியாக்கணும் சுஸ்தப்படுத்தணும் அது ஏற்கனவே முடமாக இருக்குது அது இன்னும் சுத்தமாக உடஞ்சி போகாத படிக்கு அதை எப்படியாவது சுஸ்தமாக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு பார்த்தேன் ஸ்மூத் ஆக்குறேன் நான் எவ்வளோ சொல்லி அவன் கேட்கலை அப்போ நான் அவன் செவி கொடாமல் இருப்போனால் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கினாலே சங்கதிகளெல்லாம் நிலை வரப்படும்படி நான் ரைட் என்று ப்ரூவ் பண்ணுவதற்காக அல்ல சங்கதி நிலை வரப்படணும் எப்படியாவது நான் அவனை ஆதாயப்படுத்தணும் இவர் ரெண்டு மூன்று சாட்சியை கூப்பிட்டு போகிறேன்னா யாரை கூப்பிட்டு போகிறேன் 
எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நாலு பேரை கூப்பிட்டுப்பார் இதை விட தவறு வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த பொண்ணு கணவன்ட்டு சண்டை போட்டு வந்து இப்போ நியாயம் பேசுகிறதுக்கு யாரை கூப்பிட்டுப்பார் இவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்டுப்பார் இவங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்ல போகிறாங்க என் பொண்ணு மாதிரி வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே தங்கமான ஒரு பொண்ணு கிடையவே கிடையாதுங்க போகிறாங்க அந்த பையனுக்காக பேச யார் ரெண்டு பேர் வரா அந்த பையனுடைய அப்பா அம்மா அந்த பையனுடைய அப்பா அம்மா என்ன சொல்ல போகிறாங்க என் பையனை போல் ஒரு அருமையான பையன் கிடையவே கிடையாது இப்போ எந்த பேச்சுவார்த்தை உருப்படுமா என்றால் உருப்படவே உருப்படாது உருப்படாது அது ஒரு உருவுக்கு வராது உருப்படாது என்றால் அது ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வராது முடைஞ்ச உறவு சீராகாது இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு போகலாம் எல்லா பெரிய மாதிரி அங்கே என்ன செய்யணுமா சாட்சி கூட்டு போகணும் சாட்சி என்றால் அதை பார்த்தவங்க அந்த காரியம் தெரியும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு விசுவாசி இன்னொரு விசுவாசிட்ட கோபமாக பேசிட்டாங்க இது நாலு பேர் அங்கே பக்கத்தில் இருந்து கேட்டாங்க இவங்க சொன்னதை அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் அதை தெரிந்தவங்க அந்த பிரச்சனைக்கு சாட்சியாக இருக்கிறவங்க இல்லைம்மா நானும் அங்கே நின்றேன் நானும் அதுக்கு சாட்சி அவன் அந்த என்ட்ரன்ஸில் சொல்லலை சாட்சி சொல்லக்கூடிய அதை தெரிந்தவர் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக கண்டதை பேசக்கூடியவர் கண்டதெல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் அல்ல கண்டதை பேசக்கூடிய அறிந்ததை பேசக்கூடிய அவங்க சாட்சியாக இருக்கும் எனக்கு தெரியுமா நான் இருந்தேன் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக அப்படி சாட்சி சொல்லக்கூடிய ரெண்டு மூன்று பேரை கூட்டு போனி ஏன் என்று சொன்னால் பெரியமானவர்களே காரியம் நிலை வரப்படணும் என்னுடைய இன்ட்ரன்ஷன் எப்படியாவது இந்த உறவு சரியாகணும் இந்த விரிசல் போகணும் இப்போ கொஞ்ச நாள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு வந்து நெகிழ்ந்துருக்குது தளர்ந்து இருக்குது அப்படி முந்தைய மாதிரி இல்லை அப்படி பேச்சுவார்த்தை இல்லை நெகிழ்ந்த கை தளர்ந்த முழங்கால் அதே மாதிரி இந்த உறவில் ஒரு நெகி ஒரு கொஞ்சம் நெகிழ்ந்து போயிருக்குது ஸ்லாக் ஆகிருக்கு இது எப்படியாவது செட்ராய்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் முடம் ஆகிட்டு இன்னும் பெசுகிறக்கூடாது அதனால் எப்படியாவது செட்ராய்ட் பண்ணணும் இதுக்கு யார் வந்தால் செட்ராய்ட் ஆகும் நான் சரின்னு ப்ரூவ் பண்ண எனக்கு ரெண்டு பேர் வேண்டாம் என்னுடைய இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு ப்ரூவ் தட் ஐ எம் ரைட் அண்ட் தி அதர் பர்சன் இஸ் ராங் மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு பேவ் த வே மை இன்டென்ஷன் இஸ் ரெக்கன்சிலியேஷன் அக்காக நீ சரி நான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா தெரியும் அவன் தப்பு இப்ப அதை அவனை உணர்த்த வைக்கணும் சும்மா மாய் மேலமா இல்ல இல்ல நான் தான் தப்பு அப்படி சொல்லி ஒரு உறவு உண்டாக்கல அவன் தப்ப அவனுக்கு உணர வைக்கணும் ஆனா அதை எப்படி செய்யலாம் யாரோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற ரெண்டு பேரை கூட்டி கொண்டு போவது அல்ல சாட்சியா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூன்று பேர் அது எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு மூன்று பேர் நோக்கம் என்ன சங்கதி நிலை வரப்படணும் சங்கதி இன்னும் உடைந்து நொறுங்கி போவதற்கு அல்ல பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக தட்ஸ் ஆர்கனைசிங் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ என்ன நடக்குது அவர்களுக்கு அவன் செவி கொடாமற் போனால் அதை சபைக்கு தெரியப்படுத்தி இப்போ இங்கே எல்லோரும் கிறிஸ்டின்ஸ் தேவ பிள்ளைகள் அன்றைக்கு இருந்த ஜியூஸ் சர்ச் இல்லை இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி இந்த நிலையில் இதை கம்யூனிட்டிக்கு தெரியப்படுது பெரிய மாணவர்களே அவங்களும் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் போய் தனியாக பேசி பார்த்தீங்க சாட்சியாக இருக்க ரெண்டு பேர் போய் சொல்லி பார்த்தாங்க இப்போ சபைக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த சபைக்கு வந்து எது நியாயம் எது அநியாயம் தெரியும் அவங்க கையில் பிரமாணம் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இவன் செய்த தப்பாக அவன் செய்த தப்பாக அவங்க நியூட்ரலாக இருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரு நியூட்ரல் பர்சன் வந்து ஒரு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குற நிலையில் இருக்க வந்து சொல்கிறான் இல்லைப்பா நீ இப்படி பேசுன தப்பு ஒப்புரவாயிரு அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படி சொல்லி அவன் செவி கொடாமற் போனால் அவன் உனக்கு அந்நியனை போலவும் ஆயக்காரனை போலவும் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகும் இல்லை நீ சரி நானும் சரி ஆனால் நீ நான் பேச மாட்டேன்னா பைத்தியாகத்தனமா இல்லை நீ தப்புனா நான் சரி நான் தப்புனா நீ சரி இப்போ யார் தப்பு அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிக்குவோம் பாதையே செம்மை பண்ணுவோம் நீ உன் பிஸ்னஸை பாரு நான் என் பிஸ்னஸை பார்க்குறேன் என்று சொல்கிற வரைக்கும் உறவு வருது அதெல்லாம் உறவை வெட்டிடணும் 
எனக்கு அவன் மகனே இல்லை எனக்கு அவன் அப்பனே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கு வரணும் இல்லைன்னா ஒப்புரவாக அவனை நானும் இப்போ அந்த காங்கிரிகேஷனில் அந்த பாஸ்ட் ஒரு தீர்ப்புக்குள்ளே வரணும் அந்த சபை ஒரு தீர்ப்புக்குள்ளே வரணும் இந்த பிலிவர் ரைட்டு இல்லை அந்த பிலிவர் ரைட் நீ ரைட் அவனும் ரைட் எனக்கு காணிக்க வர்ற வரைக்கும் அது வேதத்துக்கு ஒத்ததல்ல எல்லா எஃபர்ட்ஸும் முடிஞ்ச பிறகு த சர்ச் த சர்ச் லீடர்ஸ் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டேக் எ டிசிஷன் ஏன்னா கிறிஸ்து அவங்களோடு கூட இருக்கிறார் இப்போ அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் யூஆர் ரைட் யூஆர் ராங் பிரியமானவர்களை யார் அந்த டிசிஷன் எடுக்கணும் இந்த வேத பகுதியை அநேக வேலைகள் நம்ம தவறாக புரிந்து கொள்வோம் அதை நான் சுட்டி காட்டியை முடிக்கிறேன் அதே அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே நாம் பிரியமான பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனத்திலே இப்போ ஏசு சொல்கிற பூமியில் நீங்கள் எவைகளை கற்றுள்ளோ அவைகள் பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூமியில் நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்போ அந்த அப்போசரில் பார்த்து சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த கம்யூனிட்டியில் யாரோ ரெண்டு பேர் இருக்கு பாலு பாபு அப்படி வச்சுக்கோ பாலுக்கு பாபு மேலே ஒரு குறை பாபுக்கு பாலு மேலே ஒரு குறை பாபு போய் பேசி பார்க்குறேன் பாலு கேட்கலை பாபு அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிற நடுநிலையாக இருக்கிற ரெண்டு பேரை கூட்டி கொண்டு போய் சொல்கிறோம் அவங்களும் எங்களுக்கு தெரியும் இப்படி தான் நடந்துச்சுன்னு தாங்கள் கண்டதுக்கு சாட்சியாக சொல்கிறாங்க இதுக்கும் பால் ஒத்துக்கல சரி இப்போ சபையில் உள்ள தெரியப்படுத்தி சபையின் மூப்பர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க வேத வசனத்தின்படி சொல்கிறாங்க நியாய தீர்ப்பை சொல்கிறேன் இல்லைப்பா நீ சொன்ன தப்பு செய்த தப்பு தான் அப்படி அதுக்கும் ஒத்துக்கல இப்போ அவனை ஆயக்காரனை போல் அந்நியனை போல் மாற்றுவது யார் இந்த மூப்பர்கள் இந்த அப்போஸ்தலர்கள் அங்கே தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் பூமியில் எவைகளை கட்டுகளோ அவைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறோ அவளை கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் அவனை பார்த்து நீ இந்த சபைக்கு நீ வரக்கூடாது அப்படின்னு நீ சொன்னா பரலோகத்துலேருந்து அவன் பேரை எடுத்துருவார் நீ ஒருவனை ஒரு உண்மையான அப்போசல் ஒன்றை சேர்த்து கொண்டால் பரலோகத்தில் அவன் சேர்ந்துருவான் அவன் நீங்கள் எவைகளை கட்டுகிறீர்களோ அவைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அவைகள் பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் அல்லாமலும் உங்களில் ரெண்டு பேர் இது அந்த சண்டை போட்ட ரெண்டு பேர் அல்ல அப்போ சொல் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் கூட தப்பாக தீர்ப்பு சொல்லிடலாம் இதான் சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் செவன்த் ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு தலைவர் அப்போஸ் தலைவர் உங்களில் ரெண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளப் போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் இப்போ இது என்னென்னா நிறைய வெள்ள நம்ம ஏதோ கணவன் மனைவி ஜபிக்கிறது ஒருமனப்பட்டு ஜபிக்கிறது அதாவது சின்ன தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் அக்ரி ஆன் ஏர்த் அபவுட் சம்திங் இப்போ என்ன சபையில் வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு தலைவர் ரெண்டு அப் அப்போஸ் தலைவர் ஒரு கமிட்டி கர்த்தருக்கு பயப்படுற ஊழியர்கள் இவங்க ஒரு காரியத்தை குறித்து ஆண்டவரை என்ன செய்யலான்னு கேட்டால் பரலோகத்தில் இருக்க என் பிதாவினாலே அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடுகிறோ அங்கே அவர் நடுவிலே நான் இருப்பேன் கணவன் மனைவி ஜபிக்கிறதெல்லாம் சொல்லுவோம் நல்ல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜபிக்கிறது ஒரு மனப்பட்டு ஜபிக்கிறதானா இந்த இடத்துல ஏசு சொன்னது பெரிய மனலை பரிசுத்தவங்களுடைய வியாக்கியனும் அதுதான் இந்த காரியத்தில் தீர்ப்பு செய்வதற்காக ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டு தீர்ப்பு செய்தால் அந்த தீர்ப்பு பரலோகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் அதனால் அந்த தீர்ப்பு ஃபைனல் அதனுடைய நோக்கம் அவனை தள்ளிவிடுவதில்ல பவுல் எழுதுகிறார் அவனை தள்ளி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு அவனோடு கலக்காது பிறகு பவுலே எழுதுகிறார் அவனை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அவனை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நோக்கம் என்ன எப்படி ஆகிலும் ஒப்புரவாக வேண்டும் விளக்குவது நோக்கம் அல்ல பிரியமான லேக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது 
இந்த அருமையான வேத பகுதியிலிருந்து நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு அவர் ஐந்து குறிப்புகளை நான் முக்கியப்படுத்துகிறேன் நம்பர் ஒன் In order to worship God acceptably, தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படி வி மஸ்ட் ஹாவ் பீஸ் வித் ஃபெல்லோ மேன் மற்றவர்களோடு கூட குறிப்பாக நம்முடைய சகோதரர்களோடு கூட சபையிலே குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானம் இருக்கணும் இந்த காலையில் தேவ சமூகத்தில் இருக்கும்போது என்னுடைய உள்ளத்தில் பாரப்பட்ட ஒரு ஐந்து ஸ்டேட்மெண்ட் In order to worship God acceptably, தேவனுக்கு பிரியமாக நம்ம அவருக்கு ஆராதனை செய்ய வி மஸ்ட் ஹேவ் பீஸ் வித் அவர் பிரதரன் இது கத்திரை எதிர்பார்க்கிறார் ரெண்டாவது டு அச்சீவ் தேட் பீஸ் அந்த சமாதானத்தை எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணுவதற்கு வி மஸ்ட் டூ ஆல் வி கேன் என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய பிஃபோர் காட் not only before our conscience devanukku munbag devanudaiya paarvel na inda samadhanathai establish pandrukku enna nalla seiya mudiyuma ella seidittu devan solna pa you tried your best ini avan community la illa inda kudumbathil illa na pirichirren appadi na andavar pirippar adu varaikku na enna seiden eppadi yagil avane aadaya padithikollum padik எப்படி ஆகிலும் சங்கதி நிலை வரும்படி அந்த நெறிந்த நாணல் முறியாதபடிக்கு அந்த நெகிழ்ந்த கை தளர்ந்த முழங்கால் அது இன்னும் கெட்டு போகாதபடிக்கு முடங்கின அந்த உறவு சொஸ்தமாகும்படிக்கு ஐ ட்ரைட் மை லெவல் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லணும் ஏன் மனசாட்சி சொல்றதல்ல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு என் மனசாட்சி சொல்றதல்ல தேவனுக்கு முன்பாக Lord, you know very well, I tried everything. Piriya Manle, Moondavadu. It is our divine duty to seek reconciliation with others when we have injured them. Now, in the Oppura Vahudal, one day we have a kadamai. That is not only a social thing. இது ஒரு தெய்வீக கடமை இப்படி நான் ஒப்புரவாயிட்டேன் சொன்னால் தேவ சமூகத்தில் நான் அங்கீகரிக்கப்படுறேன் என்னுடைய ஜபம் அங்கீகரிக்கப்படுது என்னுடைய பலி அங்கீகரிக்கப்படுது என் ஊழியம் அங்கீகரிக்கப்படுது நான் மற்றவர்களுக்காக செய்கிற பரிந்துரை ஜபம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது ஸோ நான் ஒப்புரவாகுதல் என்று சொல்கிறது வெறுமனே எங்களுக்குள்ள சண்டை இல்லை அப்படிங்கிறது அல்ல நான் ஒரு தெய்வீக கடமையை நிறைவேற்றுகிறேன் அப்போ தான் என் ஜபம் அங்கீகரிக்கப்படும் அப்போ தான் என் ஊழியம் அங்கீகரிக்கப்படும் அப்போ தான் ஆண்டு பிறகு அவர்களுடைய ஆசீர்வதியும் நான் கை வைத்து சொல்லும்போது அந்த ஆயிரம் பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார் என் உள்ளத்தில் கசப்பையும் வைராக்கியத்தையும் விபச்சாரத்தையும் வேசித்தனத்தையும் வச்சுட்டு நான் கை வைத்து ஆண்டு பிறகு அவர்களுடைய ஆசீர்வதியும் என்று சொன்னால் நான் ஜபிப்பதனாலே அவர்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் தென்மார்க்கடின் ஜபம் கருத்திற்கு அருவறுப்பாயிரும் அவனுடைய பலியை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் பெரிய மாதிரி நான்காவது வென் அதர்ஸ் ஹவ் இன்ஜுவர்ட் அஸ் ஆல்சோ மற்றொரு நம்மை காயப்படுத்தி இருக்கும்போது வி மஸ்ட் மேக் ஆல் அட்டம்ஸ் டு மேக் தேர் ரெக்கன்சிலேஷன் அவர்களோடு கூட ஒப்புரவாவதற்கு நம்மால் இயன்ற முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் திஸ் ஷுட் பி டன் பிஃபோர் வி அட்டம் டு வேர்ஷிப் காட் தேவனை ஆராதிப்பதற்கு முன்பாக தேவனை தொழுது கொள்வதற்காக அவருடைய சமூகத்திலே கூடி வருவதற்கு முன்பாக பிரியமானவர்களே ஏதோ ஒரு தீர்த்தம் வாங்குகிறோம் என்றால் இந்த பத்தை புசித்து இந்த ரசத்தில் பானம் பண்ணும்போது நமக்காக மறித்து உயிர்த்திருந்து அவரோடு கூட ஐக்கியமாகிறோம் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம் அவருடைய சரீரத்தை குறித்தும் அவருடைய இரத்தத்தை குறித்தும் மற்றவர்களாக அதில் பங்கு பெற வேண்டும் இது சடங்கு அல்ல பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே ஸோ பிஃபோர் வி கம் டு ஹிம் நாம் அவரை கிட்டி சேருவதற்கு முன்பாக இதை நாம் செய்ய வேண்டும் அதர்வைஸ் காட் மே நாட் அக்செப்ட் அவர் ஆஃபரிங்ஸ் அண்ட் அவர் வேர்ஷிப் வில் நாட் பி வெல் ப்ளீஸிங் டு காட் இல்லாவிட்டால் தேவன் நம்முடைய ஆராதனை அங்கீகரிக்க மாட்டார் நம்முடைய பலி அவருக்கு சுகந்த காணிக்கையாக 
அவருக்கு உகந்த காணிக்கையாக இராது அண்ட் ஈவன் அவர் ப்ரேயர்ஸ் மே நாட் பி ஆன்சர்டு நம்முடைய ஜபங்களுக்கு கூட பதில் கிடைக்காமல் போய்விடும் பிரியமானவர்களே நாம் மற்றுடைய குறைகளை மன்னித்து மற்றவர்களுக்கு நம் பேரில் குறை விருந்தால் அதையும் நம்ம ரெக்கன்சைல் பண்ணி நம்முடைய ஒரு சுத்த இருதயத்தை அவருக்கு காண்பிப்போம் என்றால் உலக பிரகாரமாக எத்தனையோ மன அழுத்தங்களிலிருந்து அதனால் வருகிற வியாதி பலவீனங்களிலிருந்து அதனால் வருகிற பிசாசின் கிரியைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் எல்லாரும் நம்மோடு சமாதானமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நாம் எல்லாரோடும் சமாதானமாக இருக்க முயற்சிக்கணும் பாதையை செவ்வைப்படுத்தும் நாமே முறித்து போடக்கூடாது நாமே முறித்து போடக்கூடாது ஒருவேளை பரலோகத்தில் இது முறிக்கப்படுமா என்று பார்த்திருக்க வேண்டும் அதற்கு முன்பாக எப்படி ஆகிலும் யாருமே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவது நமக்கு பிரியமில்லை பரலோகத்தில் அவன் அழிந்து போனான் என்று எழுதுவதை விட எப்படியாகில் அவன் ஆதாயப்படுத்தணுமே எப்படியாகில் அவனை ஆதாயப்படுத்தணுமே ஆவியார் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் இருக்கிறதுல முழங்கார் படியிடுங்க அன்பு நேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய சமாதானம் உங்களுடைய சந்தோஷம் உங்களுடைய கிருவை இறக்கங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குடும்பங்களை சூழ்ந்து கொள்வதாக நன்மை குறைபட விடாதீங்க தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கும் விக்கனம் கடந்து போக மட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரே எங்களை உங்களுடைய சட்டைகளின் நிழலிலேயே மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே ஆபத்து விபத்து வியாதி பலவீனங்களுக்கு வில்லைக்கு காத்தரலும் ஆண்டவரே தூர இடத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்பினேசுவே உங்களுடைய பாதுகாக்கும் கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக எந்த மன அழுத்தமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு உங்களுடைய கிருபை உங்களுடைய பிள்ளைகளை தாங்கட்டும் ஆண்டவர் ஆண்டவரே உங்களுடைய பலத்தினாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை இடை கட்டி காத்துக்கொள்ளும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ராஜா எப்படியாக இந்த விக்கனம் கடந்து போக உதவி செய்யும் அன்றுவரே உடைய பிள்ளைகள் மேல் இறக்கமாயிரும் தேசத்தின் மேல் இறக்கமாயிரையா அன்றுவரே உங்களுடைய இறக்கத்தின்படி எங்களை ரட்சி ஆண்டவரே அன்றுவரே எப்படி ஆகலும் சீக்கிரத்தில் இந்த நோய் முற்றுமாய் அற்று போனது என்ற ஒரு செய்தி வரணையா அன்றுவரே இயற்கைக்கு மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே அறிகிற அறிவுக்குள்ளே வரத்தக்கதாக இந்த வியாதி முற்றுமாய் அற்று போக உதவி செய்யும் அது செய்யத்து காணப்படணும் அண்டு ஒரு நம்முடைய சட்டைகளுக்குள்ளேயே நம்முடைய பிள்ளைகளை வைத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே